cùng vàng má Má không thể đi được con à Với lại Má còn nhà máy Má sẽ không còn gì cả Cộng sản Cộng sản Lẽ nào má không hiểu điều đó Vợ chồng con đi là đúng Các em con Sẽ ở lại với má Vì cổng vô tới rồi đó anh Sơn Tất cả ai đi lính đều bị bắn bỏ hết Trời ơi Nga, lẹ lên con Con đi đi Chậm một phút bây giờ là Các con đi lẹ lên Các em đi là má cũng phải đi <cười> Em thì cần gì phải đi Ở lại thử coi cộng sản Nó ra làm sao <cười> Cộng sản là giải phóng Là cách mạng Nhiều người nói vậy đó <cười> Trời ơi Điên Điên hết rồi Đi em <cười> Nội Nga Nội đi với con Lỗi đây có phải nhà bà Thuận Thành không ạ? À? Dạ, ông gặp bà chủ hả? Dạ Có người muốn gặp bà chủ Dạ, mời ông vô nhà dạ. Ngôi sao để lộn rồi Cô nên vẽ lại đi Lại đây các con 
đây là ba các con Các con lại ba đi <cười> Em đặt tên con như anh đã dặn Tố Quỳnh hả? <cười> con nó chưa muốn tin đâu Em phải giấu các con về vụ anh là Cộng sản Và giấu luôn vụ thằng Hải theo anh ra bắt <cười> Thuận Ánh Em đã nuôi khi chưa đầy năm Con của bà bạn không ai bị mất Má, ba của con là cách mạng hả má? <cười> con của mình ra sao anh? À thằng Hải Nó là kỹ sư cơ khí công tác Hà Nội Vợ chồng nó đây Thu Hà nè Một cô gái Hà Nội khá lắm Vậy là nhà mình có cả lô cách mạng hả ba? Anh Hải và chị Hà rồi cũng sẽ vô trong này chứ hả ba? Ừ. gấp cho anh chị con vô rồi thật là một cuộc chiến tranh vì nước đấy hà cái sân này đủ cất cái nhà ra trò đấy cái gian nhà cô chú ở thì dùng làm nhà bếp À lúc nào vào Sài Gòn Cô chú nhường lại cho tôi nha Hà thấy thế nào à, Chị cứ ăn nữa đi Cảm ơn Tôi no rồi Cũng phải ít lâu nữa Tụi em mới đi chị à Có thế nào thì Sẽ xin báo ngay cho chị biết Ưu tiên là nhường cho tôi đấy nha À, có gì tôi đặt cọc trước đây Thôi khỏi chị Ngon không anh? Ngon Anh thấy có còn thiếu món gia vị nào không? Anh làm sao mà biết được mà em cũng phải ăn đi chứ <cười> Anh ơi, anh tính sao mà định bán căn nhà này Của tập thể mà Em ngớ ngẩn thật đấy Ai đi mà chẳng bán Chuyện bình thường quá mà Trong nghĩa đang rẻ Tranh thủ mua sắm nhà cửa Ăn ở cho ra con người một chút em à Ngay cả mấy ông lớn Có cỡ còn biết lo xa Cuốn chi bọn mình <cười> Chuyện bình thường quá mà Em lại muốn anh chiều em Cái không bình thường Cái ngớ ngẩn của em một lần nữa vậy Phải giao nhà cho tập thể thôi <cười> Hâm thật Không hiểu sao anh lại yêu một người hâm như em mới lạ chứ Hét <cười> <Thế> rồi <cười>
thoải mái lắm Lúc nào anh cũng phải tìm cách hòa mình với gia đình Thú thật Anh trở nên xa lạ với bạn bè Đồng chí mình Không lẽ Những người cộng sản không có gia đình Có chứ nhưng không thể là những người đối lập nhau được Khi đã sống chung với một mái nhà Chẳng thà như vợ chồng Sơn Anh rất đau Nhưng chúng nó có thái độ dứt khoát Còn anh và em đây <cười> Anh là cộng sản Còn em là chủ Tư sản Muốn có hạnh phúc Thì không thể mỗi người sống một cách như thế này được Vậy anh nghĩ sao? Em đã chờ anh gần 20 năm rồi Anh mong em nghe anh Cách tốt nhất Là em hãy hiến toàn bộ tài sản cho nhà nước Thuốc à? Em đến với thuốc lá Từ khi nỗi buồn nhớ anh Cha giết trỗi dậy Ban đầu chỉ để kháng cự nỗi đau buồn thôi Nhưng bây giờ lúc nào xúc động Em lại nghĩ tới nó Anh à, em đoán chế độ cộng sản Sớm muộn gì cũng sẽ thanh toán các nhà tư sản Nhưng vì em quay sự trở về của anh là trên hết Nên em không cho điều đó là quan trọng Và cũng mong manh hy vọng rằng Có anh là người cách mạng bên cạnh Mình sẽ có người che chở <cười> Không ngờ anh lại đặt em vào sự lựa chọn trước cả chính quyền Có bao giờ anh nghĩ tài sản của em gây dựng 20 năm là gì không? Nó không phải là chồng, là con mà em yêu tha thiết Nó là máu của em đó Em chỉ có thể cho anh và các con chính dòng máu đó Còn nếu không thì đập bỏ Chứ không cống hiến cho ai hết Đây là câu trả lời chính thức của em Phải không à, Trời đất Sao bỗng dưng anh lại làm khổ em như vậy Thà rằng anh giết em đi Em chịu trăm ngàn cơ cực Để nuôi con Chứ làm giàu là vì ai Nếu không phải là vì anh Tại sao anh lại đang tâm nhìn em như kẻ thù vậy? Anh không biết em đang phải chịu đựng một sự bất công rất lớn hay sao? Em không thể sống mất anh Nên em chịu nghe lời anh Từ nay 
cả em, các con và tài sản. Tất cả đều thuộc vào sự quyết định của anh. Chúng tôi đến đây là vì được tin bà định cống hiến tài sản cho nhà nước. Tôi xin các bà, các ông, tôi không còn cách nào khác. Chúng tôi hiểu hoàn cảnh của bà. Nhưng bà cũng cần phải hiểu mục tiêu đấu tranh của giới tư sản chúng ta là bằng mọi cách ép cho Cộng sản đi tới chỗ suy thoái toàn bộ về kinh tế, càng nhanh càng tốt. Để họ chọn cho đất nước một con đường chính trị trung lập, tiếp tục bắt tay với tư bản ngoại quốc. Vì khiến tài sản của bà <cười> Vô tình trao cho đối phương đã kiệt sức Thêm vũ khí và sức mạnh Bây giờ ý bà và ông Muốn tôi phải làm gì Thật tình thì tôi Tôi chẳng thiết gì nữa Hiện tại Cộng sản đang thắng thế vì tinh thần Vì họ là người vừa chấm dứt được cuộc chiến tranh kéo dài nửa thế kỷ nhưng về xây dựng kinh tế thì <cười> Nếu chúng ta giữ vững được trận địa kinh tế Thì chỉ trong vòng 6 tháng tới Chính quyền này sẽ suy sụp hoàn toàn Chúng tôi chỉ yêu cầu bà Làm sao dùng dằn kéo dài được thủ tục bàn giao ra ngoài khoảng thời gian 6 tháng tới đây Tôi đã chiều chuộng hết sức mình nhưng nhà tôi vẫn buồn Người ta cần là cần một người vợ đồng chí kìa Còn sự chiều chuộng của bà là sự chiều chuộng của một người vợ tư sản Thì làm sao ông ấy có thể tội nguyện được Bà thử bỏ mấy bộ đồ sang trọng đang mặc Mặc mấy thứ bà ba tàn thử coi Người cộng sản họ ưa sự giản dị Thì mình cũng giản dị được chứ sao Tôi chưa chú ý đến điều đó Chồng bà đã sống 20 năm trên đất Bắc Chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội nó như người đàn bà thứ hai đang sống trong con người ông ấy Bà phải nổi loạn lên mà dành chồng lại Có chút sức mạnh là tài sản Thì bà lại đem bà hiến nó đi Bộ bà tưởng bà làm như vậy là bà đã giữ được ổng hay sao Quên à, xuống xe bà biểu con Xe này là của nhà nước Cô đi ra phố một chút Thế xe còn đâu? Xe con bỏ sữa rồi
nhớ nhé một người con gái đàng hoàng không nên đến chỗ này <cười> dạ con cứ đi chơi hoài ba con không bằng lòng đâu còn má thì sao nếu ba con không phàn nàn thì má có bao giờ ngăn cản con đâu <cười> con chỉ biết má là đủ công bằng hợp lý gian khổ là phương pháp rèn luyện giống như ba ven trong cuốn sách này nè vậy chơi việc bắt dân sài gòn thay với nhau để đi lao động khổ sai để cải tạo có vậy không xã hội chủ nghĩa là tất cả mọi người phải lao động trừ bọn con nít như ba đó đi kết mạng gần ba chục năm mà vẫn không được nghỉ còn má thuộc loại ti sản bóc lột Dứt khoát là phải cải tạo Nhà này phải tịch thu chia cho giai cấp vô sản Chứ nói gì không hiểu à Vì phải chịu khó đọc sách mới được Tôi đâu có biết chữ cô Út Vì phải đi học buổi tối Vì là giai cấp vô sản chứ không phải chuyện chơi Nga Nga Má đâu? Má lên quỹ ban Sơn chị hàng về kìa Vậy hả? Dạ à. Các con đâu? Em lo không biết thái độ của anh sẽ ra sao Nên em để các con trên lầu ừ. Sao em nghĩ việc kỳ vậy? <cười> ba sẽ không bảo bộ đội bắt anh Sơn chứ Kìa con Quỳnh 
Con biết là con đã hỗn láo đến mức nào không Ba Sơn Chào ông nội đi con Con chào ông nội <cười> Mấy tháng nay, dù cố gắng gìn giữ, má không hy vọng gì ở ba con. Ba và anh Sơn nói chuyện lâu vậy, may ra... Ông mà chịu bảo đảm cho anh Sơn á hả? Tao đi bằng đầu. Má... trình diễn sao người ta có cho em về không dĩ nhiên phải xa nhau một thời gian trời ơi kết quả như vậy mà anh cũng thức suốt đêm đi rạp người như vậy à Nè, ừ. hồi hôm con nói chủ nghĩa xã hội là tất cả Mọi người phải lao động tập thể và cùng hưởng thụ ừ. Vậy mà vì mười hỏng chịu Nói là phải có người đi chợ nấu ăn Vẫn có chứ con <cười> Còn chợ là còn buôn bán, sống bằng tiền lời bốc lột ừ. <cười> Con hiểu chủ nghĩa xã hội một cách lộn xộn và máy móc quá đó <cười> Ba nè, con hỏi thiệt ba nha Ba và má giận nhau có là đấu tranh giai cấp không ba? Nếu đúng là đấu tranh giai cấp Thì con đứng về bên nào? Con thì thích cách mạng Nhưng Con không trúng đầy má đâu <cười> Ám hiểu của bồi chị Quỳnh đó ba Con có biết anh ta không? Biết chứ Trước kia anh hay tới đây Rồi biệt tâm đâu mấy năm Nghe nói anh mới được cách mạng thả ra đó ba Từ tay em chiên đó Coi thử giống ngày xưa không ừ. Từ hôm anh về Bữa nay không có gì mà lại thấy ngon nhất <cười> Chỉ món anh ưa thích Hay vì tự tay em làm Đúng là vì cả hai <cười> Hôm nay con đi đâu mà lại xuống ăn sớm vậy? Dạ Mấy con nhỏ bạn của con Nó rủ con đi picnic Lát nữa ăn xong bà cần gặp riêng con nói chuyện Con sẽ không đi đâu cả Con nên tuyệt giao với cái loại bồ bịch đó đi Xã hội ngày nay người ta muốn rửa sạch mình đi mà không được Còn con thì lại muốn giấy bẩn vào người Quỳnh, đứng lại ngay 
con vô nhà chờ ba nói chuyện rõ chưa chú ba rõ cậu hiếu này tôi biết trốn lính ngụy can án nhưng nhiều quan trái thôi dẹp đi cho con hư tại mẹ là ở chỗ đó đó bà hãy mang đốt tất cả những bộ đồ hiếp bi của nó đi nếu không thôi sớm muộn rồi cũng về trại cải tạo rồi Mỗi ngày chúng tôi sản xuất được 30.000 mét giải à, Đây là ông Bảy Hậu, thư ký công đoàn nhà máy Đây là ông Nam Long, đại diện ban cải tạo thành phố Tới làm việc trong vụ tôi hiến tài sản cho nhà nước Sau này thế nào chúng tôi cũng còn nhiều việc Cần được các đồng chí công đoàn giúp đỡ Chúng tôi sẽ cố gắng Nghe tin nhà máy được chuyển giao cho nhà nước Anh chị em công nhân hết sức phấn khởi yeah. Yeah. Thưa ông, đây là món quà nhỏ tục lệ của nhà máy đối với những vị khách quý. Cô đem cách dùng. Đừng coi tôi là khách, mà coi tôi như người trong nhà là khỏi bận lòng vì tục lệ bà. À. Yeah. Cuộc gặp gỡ hôm nay là thành công bước đầu. Một số những khoảng mục có sai sót Mong bà và cô bớt chút thời giờ làm lại Là đi đến lễ bàn giao chính thức Dù sao cũng xin đại diện chính quyền cách mạng Quan nghênh tinh thần yêu nước của bà Còn nhét tất cả hồ sơ vào tủ khóa lại Càng kéo dài thời gian càng tốt bà xin bà cho biết quý danh và số lượng đóng góp và dạ. đến mặt trận ghi ơn giành được chính quyền khỏi tay cộng sản hai cây còn tên thì miễn ghi dạ Thưa quý vị, hôm nay là ngày hôm mặt của những người Việt Nam yêu nước, quyết tâm phục quốc, giành lại chính quyền khỏi tay Cộng sản. Giả trang như thế này là số 1.
Nè anh ơi Túi này của anh phải không? Dạ Tạm biệt với chú nha Coi chừng nha Cướp giật dữ lắm á Chú cứ yên tâm Giật được của thằng này còn lâu Cẩn thận đồng hồ rồi theo anh em nên về xin lỗi ba em <cười> miễn bàn nghe chờ chút xíu nữa có ánh mang đồ ra em đi tiếp em chỉ thương má thôi <cười> xin lỗi ông cần tìm ai tôi hỏi có phải nhà bà thuận thành không phải ông hỏi má tôi có chuyện gì vậy quỳnh hả anh hải đi mà à, trời ơi <cười> anh hải xem nhận ra em à, à, chị hà đâu má ơi má anh hải về má ơi má ơi má anh hải về Đây là anh hai của Quỳnh Kỹ sư cách mạng ở Hà Nội vô Còn đây là anh Hiếu <cười> Bạn em <cười> Trời ơi Anh dân cách mạng mà coi bộ Sài Gòn thứ thiệt quá Ủa Hành lý Hải. đâu Nó đâu à. Hải ơi à. Má Anh Hải nè Con Con của má Con cảm ơn má
ta Việc xin di chuyển cho con và Hà tới đâu rồi? Dạ, thưa ba Các chú hoàn toàn ủng hộ đơn xin của tụi con rồi Còn chờ làm thủ tục thôi ba Nhớ ra đúng phép kẻo Hà nó mong Chơi bời như vậy là tạm đủ rồi Dạ Tưởng là chịu ý ba con Nên má cho dẹp đi không ngờ ổng lại khen là đẹp Nên phải cho gắn lại Hôm nay con không có chương trình đi chơi với Quỳnh à Ba biểu con dành thời giờ tìm hiểu công việc của các nhà máy Vậy thì đi với má Dạ Hồi xưa Nhà mình còn nghèo khó Chị mà em ấm hơn Bây giờ ba con khác trước nhiều quá Không ai đáng kính trọng bằng ba con đâu Có điều... Bao nhiêu việc dồn dập xảy ra Bao nhiêu năm Hình ảnh má nằm trọn trong trí ba con Những điều má cần Có thể ba con sẽ nghe ra Nhà máy của má ngon lành thiệt đó <cười> Vậy mà ba con bắt má phải hiến toàn bộ tài sản này cho nhà nước Tất nhiên là phải như vậy rồi má Thôi được Để con hỏi mấy chú quen ở Bắc mới vào Xem có cách thi không Ôi <cười> 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 dạ Lại. Ông nội biểu đó mà Nhà mình ông nội quyền nhất hả? Ông nội là cách mạng mà Vậy mà hôm bữa cô nói khá Đi Nga đi hỏi má đã Nga để má làm việc Má ơi Ông nội có quà cho má đây nè Dạ thứ ba à. Thư của chồng con Sơn trao cho một cán bộ trại bạn ba Đưa tận tay Nó khỏe và tin tưởng lắm Dạ con cảm ơn ba ừ. Nội, sao lấy gì mà làm Khỏi lo đi bây giờ tất cả là của nhà nước rồi Đề nghị các đồng chí quan nghênh đoàn đại biểu thủ đô Đến tham quan nhà máy chúng ta <cười> Xin trân trọng giới thiệu đồng chí chính Đại diện công nhân nhà máy phát biểu Kính thưa đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội kính mến Kính thưa ban lãnh đạo nhà máy dệt Thuận Thành Hôm nay tôi xin đại diện công nhân sử dệt
Chú mày Coi ta đạo diễn ngon lành chưa <cười> Chào bà Thì khó sức cảm ơn ông Nếu không có kinh nghiệm của ông hơn 20 năm ở miền Bắc Thì thì khó lòng chuyển số máy móc êm như vậy Dù là tặng một cách vô tư đi nữa Nhưng tôi vẫn thấy tiên tiết thế nào đó. Có một cái gì hơi vội vàng thì phải Có chỉ thị của thành quỷ kia mà <cười> Kia, má con kia nội à. Má ơi, ông nội về nè <cười> Thưa ba, dạ, dạ nhà hôm nay có tuyệt mừng, má dự hiến xong tài sản Má còn được giữ lại làm phó giám đốc Ba vừa về kịp lúc Ít lâu nay, ba có ý nghĩ là con nên tìm một việc gì đó để làm Có trí thức Để mai một thì thật là ổn Dạ Hôm đó nghe Sơn kể Sanh cháu Nga rồi mà con còn có nghị lực Còn cố gắng để tiếp tục học Đạt được bằng tiến sĩ Bà xúc động hết sức à, Trường hợp vào một gia đình khá giả Có con cái rồi Mà nếu không có ý chí như con thì Không dễ dầu gì chịu khó học thêm đâu Bà biết là trí thức ở thành phố mình Cũng có một số người Đang băn khoăn lựa chọn Phần con Nếu cần một sự giúp sức nào đó con có thể bằng bạc với ba Dạ ha? Con thấy hại thế nào Dạ ừ, Cũng khó thiệt Thưa ba gọi con Đóng cửa lại Dạ Mày có còn là con tao không hại <cười> Mày lớn lên ở đâu Hả Ngay cả trí tệ của mày cũng không do cha đẻ ra mày ban phát nữa kia Mở miệng ra là miền Bắc thế này Thế kia Mày có thể hư đốn Nhưng đi đến chỗ vô ơn phản bội thì không thể nào tha thứ cho mày được Ba không thức thời Ba thử nghĩ lại xem Hy sinh cả đời như ba Mà được gì Lúc nào ba cũng câm miệng lại Ngay ngày mai Mày phải mua vé xe về Hà Nội Nếu không mày đừng nhìn mặt cha mày nữa Bước Ba Sao ba lại làm như vậy Ba, ba có thể không đánh mà vẫn nói được anh Hải Sao ba lại đánh Không có nỗi đau nào to lớn hơn nỗi đau Mà ba đang chịu đựng Cô làm sao hiểu được Con không phải đi đâu hết 
Hãy xé cái bằng kỹ sư Bỏ cái vỏ xã hội chủ nghĩa của con đi Má sẽ nuôi con đủ sống đến hết đời Thôi mà em Quà đi cho vui vẻ Đi Sài Gòn mà trễ có 15 ngày phép thì Anh là người có kỷ luật nhất rồi đấy Đây Quà của thằng tặng em nè <cười> Khỏi chạy sang hàng xóm nghe nhờ nhé Đó À còn đây là của Thuận Ánh đó à, Cái này là của Tố Quỳnh nè Đây là quà của anh Đúng mà ông thích nha Còn đây là phần của má Thưa cô ba để trên bàn ấy Anh đọc thì biết À con Ba biết là con sẽ giận lắm Nhưng ba tin là tình yêu của con Hải ở bên con là ba yên lòng Em biết là để anh đi một mình vào trong đó Là thế nào cũng sẽ có chuyện mà May mà có ba vào trong đó Khiến anh dứt được để ra đây Bây giờ Thì đừng tính chuyện vô trong đó nữa Các chú ở nhà máy Cũng tán thành với ba Là anh sẽ ở lại ngoài này công tác Sao anh không biết là từng ngày từng giờ Em lo vĩnh viễn mất anh cơ chứ Ơi, có vậy mà lao người đi không Kéo dầm mưa thế lại ốm cho mà xem Trời ơi Ốm rồi Biết ngay mà Hà Anh mệt quá Anh bị cảm rồi Anh đừng giận em nhé Tất cả chỉ vì em không muốn mất anh thông báo các phân xưởng chú ý mời tất cả công nhân đúng 9 giờ sáng nay tập trung ở hội trường để dự lễ bàn giao nhà máy chúng tôi không ngờ kết quả to lớn như vậy nhà nước chẳng được gì mà lại còn mất cho bà chức phó giám đốc <cười> cũng may thôi ông ạ à. <cười> cái may do bà dịch dây chúng tôi rất khâm phục cái gọi là đoàn đại biểu thủ đô của bà lắm <cười> Ông lo vụ này đi Một ngàn tấn sợi nhập cản không phải là nhỏ Tôi sẽ nhân danh nhà máy quốc doanh thu nhận Tất nhiên là liều lắm đó Nhưng để dám làm ăn Thì cũng không ngán phạm pháp
Anh đọc thơ của thằng Hải Nó nhắc nhở nhiều về sự thủy chung của 20 năm đợi chờ Khiến anh thấy trong những ngày qua Có lúc anh không được bình tĩnh với em thằng hải nhắc nhở nhiều vào sự thủy chung của hai mươi năm đợi chờ thủy chung nói có điện thoại Anh tìm em có chuyện gì mà gấp vậy? Mấy ông Phường khóm thấy em ăn mặc thế này Có chừng có chuyện đó ừ. Em hỏi là anh tìm em có chuyện gì? Cứ nói chuyện đâu đâu á Anh tìm được việc làm rồi ừ. Tưởng chuyện gì? Chuyện đó có nghĩa lý gì đối với em? Nhưng có nghĩa với anh Một nông trường cao su Đã nhận anh làm giáo viên dạy bố thuốc văn hóa Chẳng cần đi đâu hết á Cần yêu em là đủ Chúng mình cưới nhau Và sẽ sống bằng đồng tiền của má Anh không thể sống như vậy được Xã hội không chấp nhận những người ăn không ngồi rồi đâu <cười> Xã hội chủ nghĩa ấy à Em không tin gì hết Nên em cố tình phủ nhận những cái mới ràng ràng trước mặt Anh thì lại tin là mình sẽ được công nhận là con người trong xã hội này Nghĩa là anh vẫn đi hả? Quỳnh à, anh yêu em Nên anh muốn em hiểu anh Buông tôi ra cho tôi đi về Quỳnh à Dù sao anh vẫn tin rằng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn Anh là Nguyễn Văn Hiếu Tức Hiếu Ác Quyên Dạ Theo lệnh của ủy ban nhân dân cách mạng Chúng tôi có nhiệm vụ tập trung tất cả các phần tử Có tiền án lưu manh và trộm cướp Về phường sẽ giải quyết Dạ Thưa Vụ đó chỉ là sự lầm lẫn Nhờ có cách mạng vào tôi đã được thả ra Hơn nữa Ngay từ ngày mai tôi đã được nhận làm việc Tại một cơ quan nhà nước Nhà nước nào nhận loại như anh Mời đi Cô cho xem giấy tờ Tôi không mang theo Khỏi cờ Nhìn qua chúng tôi biết cô là loại người nào rồi Mời cô về phương Mời anh
Đây là đồng chí Văn Thái ở Sở Công an phụ trách kinh tế. Ông sĩ, nếu không có gì bất tiện, xin mời ông cùng dự cũng được. <cười> Thưa bà, bà có biết tên Trịnh Xuân Đạt, tức Tư Đạt không? Ông ta là người cách mạng, đi tập kết ở Bắc về. Tôi có biết. Hắn đã bị bắt vì tham gia nhiều vụ phạm pháp kinh tế. Trong đó có một đoàn đại biểu thủ đô giả tại nhà máy của bà để tẩu tán mất một số máy móc. Nhưng điều đó có gì là quan trọng khiến các ông phải quan tâm mà. Đó chỉ là một vụ buôn bán bình thường. Khi đó nhà máy vẫn do tôi sở hữu. Tôi có quyền mua thêm hay bán bớt đi chứ. Để che mắt mấy ông công đoàn Tình cờ tôi có quen ông Tư Đạt Ông ta bày ra chuyện đó Để chi quê hồng Nhưng theo tôi Đó chỉ là biện pháp Tôi đâu có chịu trách nhiệm với biện pháp đó Tôi bán máy đi Để chỉ lấy tiền trả lương cho công nhân Mấy tháng trước và sau khi giải phóng Thôi được, xin cảm ơn bà Chào Thì không ngờ Ngày xưa cô hiền lành là như thế Vậy mà bây giờ cô lại là con cáo già xảo quyệt đến như vậy Ngày xưa Anh nhắc đến ngày xưa Làm em lạnh cả người Cái ngày xưa ấy Anh đã bỏ nhà ra đi Để em ở lại một mình Không nghề nghiệp Chứ cái bầu con Quỳnh Cho thật Sơn 8 tuổi Giữa cái xã hội Mà người cách mạng các anh Gán cho đủ những xấu xa Tồi bại nhất Muốn sống được Nuôi nổi một nách hai con khôn lớn Và đăng đẳng nửa đời người chờ chọc Con người không biến thành con chó đói Hoặc chết Là may lắm rồi Nếu biết được chờ anh Để nghe những lời như vừa rồi Thì Dạ thưa ông có phone ạ à? Alo, dạ, tôi Quỳnh Phú Sĩ đây Dạ Nhà máy ông lại có chuyện gì phải không? Con Quỳnh bị công an bắt giữ rồi Trời Má, cho con đi với Con ở nhà ngoan nha Má đi nha con Má đưa ông bà đi đón cô Quỳnh về Cô có thấy những người thân của cô đang mắc cỡ về cô không?
Quỳnh, con phải biết lễ độ trước các chú chứ Người ta có tôn trọng tôi đâu Mà bắt tôi tôn trọng lại Tôi có tội tình gì mà mấy người lại bắt tôi Con này thuộc loại mãn tính rồi Không cần bàn chuyện bảo lãnh gì hết Đồng chí cứ cho nó đi cải tạo Khi nào tốt thì ra Ông Ông ơi Ông đã hứa với tôi rồi mà Ông không phải là ba của tôi Tôi cũng không bao giờ Nhận ông là ba cả Hả? Quỳnh Quỳnh ơi Quỳnh Tôi căm thù ông Tôi căm thù tất cả Quỳnh 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 ơi Ông là người sắt đá Giết người không giao Ông đã bỏ tù thằng Sơn Đuổi thằng Hải ra ngoài Bắc Nhưng mà Bây giờ Ông đang tâm tống luôn con Quỳnh vào trại cải tạo Trời đất quỷ thần ơi Tôi đã nín nhịn hết chuyện này tới chuyện khác cho êm ấm nhà cửa Vậy mà Ông cố tình làm cho tan nát hết Ghê tổng, ghê tổng <cười>